Praise the Lord. Ucapan yang sama yang ada yang kanan ni lah, semua orang orang kau ano. Ah, bimbingan manusia itu tak kaya ada budiman itu syaji brother Raju Thomas Hai. Praise the Lord. Saya ni pergi Bihar lah ano. Ah, raya le saya ni live turun tu, anala ah live pertama nak katai pergi. Cila, gawuran mula karya ngan. Bicara sahaja sama sahaja dari pikiran anak. Ipa ini live lek ke bandar ini kan. Ibu da bekeril inna le bandu. Ibu da perwatan ngan le kurcak. Nyan raya le paranya lo. Walau de, sektam area perwatan ngan. Dewa gaya ibu da nanai itu narakun nunda. Charchen de bani ngan narakun nunda. Peribad betha perta kerja ngan dasar mar ibu da perwati kini nunda. Okay, elah nanai itu narakat. Dewa am nanti tete muka perhati kya. Inda jangan ipun nengal ay level bandu. Alpam kau tu ko Maria, uru poster yang kanu ane dayai. Facebook beri. Ah poster ay kurus poster ma ay bandu pata. Ah, bishwas samu ko tuoda gawuru ma ay ondan de karya ngal thari pikya. Ada jangan ipun live bandu rikinda. Ah. Jangan aku post, nengal aku kandi kahadi, nengal ada kandi ga, jangan tu bagi karya nengal paraya. Pada nengal apa poster kandu ganu untuk jangan bishosi kena. Apa poster berani nada? India kaya ini prarti kian, dewa nengal ini beli kena. Desiya prarti nada dina. Ad nada kena nada. Randa air itu pada nanti April 10 Chowa, jangan beli satu modal bayi ke tertutup beri. Tiru bala public stadium tulan nada nada kena. Ini bishosi samuhu tu orang ini kaya berani nolak kari. Sadi kia. Ubadesham aike mula, semua pendak kos sabu golum, prarthana kaya yudni kini untuk berani tangan, ini peribadi plan jadi rikin. Idenya, idan dengan ke kana, idenya, modaki rikin na, modak modal itu berani, berani itu berani na modak modal le, hari ini berdua lekshon itu berani, ipun nahl patan je lekshon, an, enna an, kana ka, sedi kia. Pandu kosu samuha malahnya sedih kia. Nal patan je lakshan dua bayi orang mada kiri itu India ke berindi tiru bila lahir itu prarti kia. Ayer anu prarti kena. Ini na atau foto berciri kena dah. Nengalah orang orang kani kia. Ini leh naya dorang gorek kena beri ibera kia. Ibera kia anu naya dorang gorek kena. ई ई पोस्ट है यान कमेंट बॉक्स ले इड़ा नोटिस तो कमेंट बॉक्स ले इड़ा इन्हें दंगलों का कार्यम बराम बोलना सदी चिकल का नालपत्ती अंजल लक्षण मोड़ की इटा इंडिया की बैंडी प्रार्थी क्या नाम है इवर के गटी रे किन्हा बायंगर आड़ में रिया बड़े पार्न वाले ये नालपत्ती अंजल लक्षण तीन बैंडी � Sadi kya, ini semua denominasi orang ramai share na ana, ini prarthana nartu na engkel, semua denominasi orang pertama ram, ini dal panggali kala agan day, isuasi kalau orang jodih kuno, matu orang la, orang sabag kala ini neda kan mar ini bishay til piri kini la, IPC la neda u matram endu gundu piri kuno, IPC neda ku neda u matra mano, ini Nal patan je election dua macam ke perayaan na nartun tu. Pini ini foto yang kanan tu baki orang orang kundum ini dulu ya ada orang panggung mille. Orang nama tu jodih. Macam mana? 
ലോക്കൽ സഭകൾ എത്രയോ ആരാധന ആലയമില്ലാതെ എത്രയോ ലോക്കൽ സഭകൾ ഇരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീസ്റ്റോർ ഐ പി സി എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ കൊല്ലത്ത് ഡീസൻ്റ് മുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പാസ്റ്റർ ബിജു ജോസഫ് അദ്ദേഹം പലിശയ്ക്ക് ലോണ് കടമെടുത്ത് ഒരാലയം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ കടക്കാരനായിട്ട് അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അർജൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ പറഞ്ഞ കടക്കാർ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീസ്റ്റോർ ഐ പി സി എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന ഐ പി സിയുടെ റിച്ചാർഡ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല എത്രയോ ലോക്കൽ സഭകൾ ഒരു മേൽക്കൂര ഇല്ലാതെ സഭാഗോളില്ലാതെ കിടക്കുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവല്ലയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇവർക്ക് ഇറങ്ങി സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചല്ലേ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതല്ലേ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കൽപ്പന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏത് വചനപ്രകാരമാണ് ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കാം ഒന്ന് ഇനി ഒരു ചോദ്യം തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ റെൻറ്റ് മാത്രം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് ലഭിച്ച അറിവ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഉപദേശം ഐക്യമുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഉപദേശം ഐക്യമുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പനാട് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റേഡിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് കുമ്പനാട് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ മറ്റു ഡിനോമിനേഷൻകാരെല്ലാം സംഘടനാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഒന്നിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക പോലെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുമ്പനാട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലും കൂടിയാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ തന്ത്രപരമായ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള തട്ടിപ്പാണ് ഇവരിതിൻ്റെ പേര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവ സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം വിശ്വാസ സമൂഹം ഇത് തിരിച്ചറിയണം എന്ത് കുമ്പനാട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഐ പി സിയുടെ ലോക്കൽ സഭകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ എന്ത് കളിയായി കളിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഓരോ നോട്ടീസും പഠിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ബക്കറ്റും കൊണ്ട് പിരിവിന് വരുന്ന ഒരുത്തനും ഒരു ദൈവമക്കൾ പോലും ഇതിന് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നോ ദൈവിക കൃപയോ ദൈവിക അനുഗ്രഹമോ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും എനിക്കറിയാം അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെ ഉള്ള ദൈവമക്കൾ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ തണുപ്പ് കാലത്ത് പോലും അവർ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആ തണുപ്പിൻ്റെ സമയത്തും കുളിച്ച് അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെയും എഴുന്നേറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ പോകുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോൾ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് അതുപോലെ ഗൾഫിൽ ഗൾഫിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയം ഇച്ചിരി ചപ്പാത്തിക്ക് മാവോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് അവർ കിട്ടുന്ന ഒരു മണിക്കൂറ് രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഓടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്ക് തട്ടിപ്പുകൾക്ക് നിങ്ങളതൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന നന്മ പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ഡിനോമിനേഷനും പിരിക്കുന്നില്ല ഐ പി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മാത്രം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ പിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഐ പി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് മാത്രം എന്താണ് പിരിവ് എത്രയോ സഭകൾ ഇന്നും ഒരു സഭാഗോൾ പണിയാനില്ല അതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീഹാറിൽ വന്ന് കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഓരോ സഭാഗോൾ ഒന്ന് പൂശുവാൻ ഒന്ന് തേക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് തട്ട് വാർക്കുവാൻ അതിനൊന്നും
നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്ക് എവിടെ കൊള്ളിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തട്ടിപ്പുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി നടന്ന് ബക്കറ്റും കൊണ്ട് പിരിച്ച് ഓരോ ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ സഹോദരിമാരുടെ ഡോർമിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബ്രദർ സുധി നമുക്ക് തരാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതേ ജേക്കബ് ജോൺ പച്ചക്കള്ളം ഫോൾക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്നാൽ ഞാൻ സുധിയെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ സുധി പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സാറേ അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതേ ഡോർമിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷനിലും സജീവ് പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും ഈ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ ഇവർ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടാലന്റ് ഇവർക്കുണ്ട് വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി തിരു കുമ്പനാട്ടിന്റെ സെന്ററിൽ തിരുവല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേണ്ട നാല് ലക്ഷം മുടക്കി പത്ത് കോളനികളിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ആത്മാക്കളെ നേടെ പത്ത് ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പറ ആലയം പണിയാതെ എത്ര എത്ര ദൈവം മക്കൾ വേണ്ട തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നു മണലിൽ മണ്ണിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നു കൂടപ്പുറപ്പെന്നും കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളും ക്രിസ്തു എന്ന ശരീരവും അവയവം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്ന് ബഡായി അടിച്ചിട്ട് ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം റോഡിലിരുന്ന് കരയുന്ന റോഡിലിരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ബാനർ അടിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിരിക്കാൻ നടക്കും നാണമില്ലേ നാണമില്ലേ ഈ പിരിവും പറഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റും കൊണ്ട് നടക്കുക മീഡിയ കൂടെ തേണ്ടുക അപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന അർഹിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഈ പണങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവമക്കളോടോ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റും കൊണ്ട് വരുന്ന ഉടനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നിങ്ങളാണ് ഈ സകല വഷളത്വത്തിനും അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നിങ്ങൾ കൂട്ടു പ്രതികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കച്ചവടത്തിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കാമായിരുന്നല്ലോ കർത്താവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളുണ്ട് ലോക്കൽ സഭകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് വേണ്ട നാൽപ്പത് കൂട്ടിക്കോ നാൽപ്പത് കൂട്ടിക്കോ ഒരു ഒരു ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം തിരുവല്ല പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വേണ്ട ഒരു പത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ പെന്തിക്കൂസുകാരുടെ മാത്രം മതിയുടോ മറ്റുള്ള ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീയൊക്കെ ഒരു പത്ത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പതും വയസ്സായിട്ടും സാമ്പത്തികം ഇല്ലെന്ന് ഒറ്റ കാരണത്താൽ വിവാഹം നടക്കാതെ ലോക്കൽ സഭകളിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ തരാം ഒരു പത്ത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സമൂഹ വിവാഹം നടത്തി അനേകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പം സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ലജ്ജയില്ലേ നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം വേണ്ട കുമ്പനാടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചെങ്കിലും പത്ത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം സൗജന്യമായി നടത്തി കൊടുത്താൽ പോലും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചെടുത്താൽ പോലും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയേ ആവത്തുള്ളൂ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചെടുത്താലും മുപ്പത് ലക്ഷം ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെയും പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കി എങ്കിൽ അമ്പതസാട്ട് ഇറങ്ങി എന്ന് സുവിശേഷം പറയാം അല്ലാതെ കസേരയ്ക്കും അധികാരത്തിനും അടിച്ചു കോടതിയും കയറി നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കോടതിയും കയറി ഇറങ്ങി നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് നിങ്ങൾ കോടതി കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനും കസേരയ്ക്ക് അടിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഫ്ലെക്സും ബാനറും നോട്ടീസും അടിച്ചിട്ട് പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒടുവിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പരസ്യം ചെയ്ത ഫ്ലെക്സും ബാനറും നോട്ടീസും എല്ലാം കുമ്പനാട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിച്ച് കളയും പണം ഇതെല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ നന്മയല്ലേ ഈ കാപട്യന്മാരെ ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റും കൊണ്ട്
എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സമുദായം വിട്ട് കത്തോലിക്ക മാർത്തോമെ യാക്കോവെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് നിങ്ങൾ വേർപെട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യത ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടും അതിന് വാക്യ സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എഫ് എസ് സഭയോട് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്താണ് സർവായുധ വർഗം താഴോട്ട് വായിക്കുക എന്താണ് സർവായുധ വർഗം നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും ഇതൊരു വ്യക്തിയോടല്ല പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് സഭയിലെ വിശ്വാസികളായ വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ദൈവസഭ നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തണം അനീതിക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ അല്ല അല്ലവേ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിലാണെങ്കിൽ വചനവിരുദ്ധമായ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കള്ളന്മാർക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് തല പോയാലും കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എനിക്കറിയാം എത്ര എത്ര ലോക്കൽ സഭകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്നും മേൽക്കൂര ഇല്ലാത്ത പാഴ്സണേജ് ഇല്ലാത്ത വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വർഷാവർഷം യൂണിഫോമും പുസ്തകം പോലും വാങ്ങാനില്ലാതെ പ്രസ്ഥാനമേ പ്രസ്താവനമേ എന്നും പറഞ്ഞ് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സുവിശേഷ വേലയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി അധ്വാനിച്ച് ശക്തമായി പോരാടിയിട്ട് യൗവന കാലത്തിൽ വിവിധ മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ദേവദാസന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ദേവദാസന്മാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ പാഴ്സണായി ജോലിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അവരെങ്ങോട്ട് പോയി അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പം പഠിക്കുവാണോ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവരന്വേഷിക്കേണ്ടവരാണ് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരായ പാർഷന്മാർ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് പാതി വഴിയിൽ അവർ അവരെ കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ച നിത്യതയിലേക്ക് അവർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിധവന്മാർ അന്നേരം ഒരു ബക്കറ്റ് വിരുവൊക്കെ ഓടി നടന്ന് അവർ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തും അതിനപ്പുറം അവരെ എത്ര പേർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി പിരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിടുതൽ ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്രയോ എത്രയോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ പ്രയർ ലൈനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ കോൾ വഴി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രയർ ലൈൻ വഴി അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ദൈവം കേൾക്കത്തില്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി തിരുവല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കുറ്റിയടിച്ചിരുന്നാലേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ നോട്ടീസും അടിച്ച് ഉപദേശമായി ഇനി അതിനേക്കാൾ രസം വളരെ രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ നോട്ടീസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വളരെ രസമുള്ളൊരു രംഗ രംഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം ആ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ആ നോട്ടീസ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഉപദേശ ഐക്യമുള്ള എല്ലാ പന്തക്കോസ് സഭകളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒന്നിച്ച് ഒരേ വേദിയിൽ അണിനിരക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ത് ഉപദേശ ഐക്യം ഈ പറയുന്ന എ ജിയില് ചർച്ച കോഡില് ചാരോണില് ഐ പി സിയിൽ എത്ര എത്ര ന്യൂ ജനറേഷൻകാരും എത്ര എത്ര ദുരുപദേശകന്മാരും വന്ന് കൺവെൻഷനുകളിൽ പിച്ചും പേയും വിളമ്പിയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപദേശ ഐക്യം പറയുന്നത് എന്തുവായി പറയണേ ആലപ്പുഴ സെൻറ്ററിൽ ഐ പി സിയുടെ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനാണ് ടിനു ജോർജും സുരേഷ് ബാബുവും പോലുള്ള പ്രസംഗിക്കുന്നത് കോട്ടയം സെൻറ്ററിൻ്റെ കൺവെൻഷനാണ് രവിമണിയും അനീസനും ഒക്കെ കടന്ന് തകർക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈ ന്യൂ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പുകാരും ന്യൂ ജനറേഷൻകാരും ദുരുപദേശകരെ എല്ലാം പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ട് നോട്ടീസിൽ എഴുതി വെ
എത്രയോ എത്രയോ നീഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം ഒരു കോടിയൊക്കെ ചിലവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോക്കൽ സഭയിൽ പാർഷന്മാർ അവിടെ ചെന്ന് മാസം മാസം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് മന്ത്രിയെ മോഡിയെ കാണാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ പാർഷൻ ഒന്ന് കാണാം എന്തിനാ മാസം കിട്ടുന്ന ആയിരം രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ആയിരം രൂപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ വന്ന് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജനറൽ കൺവെൻഷനും സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനും ഇതേ ലോക്കൽ സഭകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പിരിവെടുത്ത് ഈ തലപ്പത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അത് അതിൽ നിന്നും കൊടുക്കണം പണം 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 എന്ന ഈ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചിട്ട് ഈ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ പിശാജ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം എന്ന പിശാജ് ബാധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണം പോയാലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇത് കാണണം ഇവന്മാരുടെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നിലപാടുകളുള്ള യുവാക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണം നിലപാടുകളുള്ളവർ വരണം പഥ്യ ഉപദേശ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്ന് നിലപാടുകളുള്ളവർ വേണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു മടങ്ങി വരവിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ പണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്നിട്ട് കഴി ഇപ്പം ജോസഫ് അച്ചാൻ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ലൈവ് മുതലാളി ഉടൻ വരും ഷമീർ പാസ്ണ ഡോസ് വരുമോ അതെ അമേരിക്കയിലെ പീഡികത്തിന്ന് ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പം രംഗത്ത് വരും എനിക്കെതിരെ പക്ഷെ ഞാൻ അത് കണ്ടു ആ കമൻറ്റ് കണ്ട ഉടനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കെ സി ജോണിൻ്റെ മകനും ഈ അമേരിക്കയിലെ പീഡികത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു ലൈവ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഈ കെ സി ജോണിൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കണം പറയുകയാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ദേവദാസൻ മാരെ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭയിൽ വിളിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അവരെ താമസിപ്പിക്കരുതെന്നും മൂന്ന് ദിവസം താമസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവർ പണത്തിനു വേണ്ടി വന്നവരാണെന്നോ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മേലിൽ അവരെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുന്നൊക്കെ ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവസഭയ്ക്കെന്ന് ആരാ കെ സി ജോണിൻ്റെ മോനാ പറയുന്നത് ഇവിടെ താങ്കളുടെ അപ്പനല്ലേ ഈ പണം 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 എന്നും പറഞ്ഞ് മീഡിയ വന്നിരുന്ന് പൗർവിഷന് തരണം ചർച്ചിന് തരണം ഐ പി സിക്ക് തരണം അതിന് തരണം ഇതെല്ലാം ഈ വേദി കയറിയും അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ എല്ലാം ബക്കറ്റ് വിരുന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം അപ്പനല്ലേ അപ്പനോട് പറ ഇനി ഒരിടത്തും കേറ്റത്തില്ലെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സഭയ്ക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പനോട് ആദ്യം പറ അപ്പൊ ചുമ്മാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും ഒന്നും തയ്യാറാകാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനും വചനത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കാനും തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രാർത്ഥനയെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി പിരിച്ച് ബക്കറ്റ് ഒരു നടത്തി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അതിശയം വരുന്ന അതല്ല ഇവരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകളെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്കറിയാവുന്ന പലർക്കും വലിയ പാടാണ് പക്ഷെ ഈ നേതാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവർ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷമോ പത്ത് ലക്ഷമോ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയേണ്ട താമസം കൂ അപ്പോൾ ഇവർക്കിതൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു മേടിക്കാനുള്ളൊരു മിടുക്കുണ്ടല്ലോ അയ്യോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ദക്ഷിണ വെച്ച് തൊഴുതണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തൊലിക്കട്ടി അപാരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഏ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം തലയും വെച്ചിട്ട് ഐ പി സിക്കാർ മാത്രം പിരിവ് നടത്തുന്നു ഏ നാണമില്ലേ കഷ്ടം സുവിശേഷം അറിയിക്കണോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളക്കരയിലെ ഏതെല്ലാം മുക്കിലും മൂലയിലും വില്ലേജുകളിലും കോളനികളിലും ഇന്ന് സുവിശേഷം
വന്നത് തന്നെ അവിടെ ഉപദേശവാക്യമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കും ചുമ്മാ വട്ടത്തരം പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാതെ വല്ലവിധേൻ നിത്യതയോ പോയി അങ്ങോട്ടോ പോകത്തില്ല ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു 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 പേരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വല്ലതൊക്കെ ചെയ്ത് ഏ തലമുറകളെങ്കിലും ഒന്ന് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ തന്ത്രം ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റ് പിരിവുകാരന്മാരെ നിങ്ങൾ ശാസിക്കണം ഫലസിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല വചനപ്രകാരം ദൈവദാസന്മാരാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് കോപിക്കത്തില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഡോർമിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സുതി തന്നെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് കൺവെൻഷനിൽ പറയുകയും തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് കൺവെൻഷനിൽ അതേ ഡോർമിറ്ററിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് വീണ്ടും പിരിവ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തവരൊക്കെ ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാ ഏ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴുത്തുകൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ തട്ടിപ്പുകാരന്മാരെ പുറത്താക്കണം കാരണം ഇവർക്കറിയാം ഇവരെയൊക്കെ ആര് മുടക്കും ഇവരല്ലേ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഇവരെ ഒന്നും മുടക്കാം ഇവരുടെയൊക്കെ പരാതി നമ്മൾ എന്ന് ഇനി ആരോട് പറയാനാ അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവർക്കെതിരെ ഒന്നും ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു രസം നടന്നു അതും കൂടെ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതും കൂടെ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീസ്റ്റോർ ഐ പി സിയിൽ ഒരു ചൂട് ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പുറത്തു പോകാതെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനതിവിടെ പറയുന്നില്ല ആളിനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വിഷയം പറയാം ഐ പി സിയുടെ പേരിൽ ചർച്ചിന് പിരിവെടുക്കുക ഐ പി സി ഹോള് പണിയണം നമുക്ക് സഭ പണിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പിരിവെടുക്കുക പൈസ തരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഐ പി സിയുടെ രസീത് കുറ്റി ഈ സഭാ ഹോള് പണിയാൻ വരുന്ന പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെക്ക് ചർച്ചിൻ്റെ ചെക്ക് പക്ഷേ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഉപദേശിയുടെ പേരിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരാന്ന് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത് വരാതെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ റീസ്റ്റോർ ഐ പി സിയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ പുറത്ത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും പണിയെല്ലാം നടത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിരിവ് നടത്തുന്ന എല്ലാം ചർച്ചിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സ്വന്തം പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള പുള്ളികൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു അർഹതപ്പെട്ടവർ ഇന്നും യോഗ്യതയുള്ളവർ ഒരുപാട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ഇവിടെ ഈ ബീഹാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബീഹാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേരിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ വന്ന് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കിയപ്പോൾ പറയുന്നു ഇവിടെ എങ്ങും അങ്ങനെ ഈ പ്ര പറയുന്നവർക്ക് ചർച്ചകൾ പോലും ഇല്ല അവർ ബീഹാറിൽ വന്നൊരു ഫ്ളാറ്റ് എടുത്ത് അവർ താമസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബീഹാറിലെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങും ചർച്ചകൾ പോലും പണിതിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ബീഹാർ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന് അവരുടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവിടെ ചർച്ചകൾ പണി നടക്കുന്നു അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള വിവിധ ബദ്ധപ്പാടുകൾ ഏ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റ് പിരിവുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബക്കറ്റ് പിരിവുകൾക്ക് ദൈവമക്കൾ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം മസ്റ്റായിട്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കർത്താവിനോട് കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ തന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയണം ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ഇനി അധിക നാൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനൊരു വിരാമം ഇട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ